macie prawie 550 wbudowanych stylów akompaniamentów instrument Yamaha Genos i bodajże 520 w instrument SX900. Dodatkowo tam macie zainstalowane fabrycznie expansion packi, które pewnie przynoszą dodatkowych kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt albo kilkaset. Ciągle wam mało. Szukacie, kupujecie. To jest w ogóle fenomen, kupujecie nowy instrument i od razu szukacie stylów do wszystkiego. Skupcie się na tym, co daje wam fabryka. I dzisiaj będzie o stylach, ale nie będzie o tym, co można zagrać na fabrycznych stylach, bo taki odcinek kiedyś też planuję w przyszłości, ani nie będzie o produkcji stylów, czy też o funkcji assembly, którą wam już dawno obiecałem, ale będzie o darmowych stylach dla was. To, co lubicie najbardziej! Ale to nie będą style ode mnie, to będą style, które tak naprawdę leżą na wyciągnięcie dłoni. Dla was przygotowała je firma Yamaha. Wracając do samego początku. Nie wiadomo czemu, producent zapomniał, projektując Genosa, o wielu stylach, które były w Tyrosie 5. Może staliście się taką ofiarą jak ja, która miała zbudowaną registrację o styl Kroko Twist i po przerzuceniu registracji do Genosa stylu po prostu nie było, ku wielkiemu zdziwieniu. Na szczęście producent przygotował do pobrania do darmowe, dodatkowe style akompaniamentu, o które możecie rozbudować, rozszerzyć swoją bazę w instrumencie. I dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim pobraniem dodatkowych stylów akompaniamentu, które były w instrumencie Yamaha Tyros 5, a nie ma ich w Genosie. Dodatkowo pobierzemy sobie style z S970 Entertainer, których również nie mam w Genosie. I dodatkowo pobierzemy sobie style z SX900, których nie ma w Genosie. A posiadacze instrumentu SX900 mogą sobie pobrać te style z S970 i z Tyrosa Piąteczki również i wykorzystać je też u siebie, więc posiadaczom instrumentu nawet i SX700, SX900 i Genosa przyda się dzisiejszy odcinek. A dodatkowo na bonus tutaj posiadacze e, Genosa zainstalujemy style audio, które były w Tyrosie 5. To już będzie troszkę e, cięższa sprawa, bo to nie będzie proste kopiowanie plików, tylko pobawimy się poprzez Yamaha Expansion Managera, więc przyda Wam się lekcja, której udzielałem przy instalacji aktualizacji 2.0 tam była konfiguracja Yamaha Expansion Managera przy instalacji tego Superior Plaka. Więc witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku to już 15 odcinek Yamaha bez tajemnic dzisiaj o dodatkowych stylach, o które możecie rozbudować swoje instrumenty. Ja nazywam się Jerzy Strożycki i zapraszam na kolejny materiał. Uwaga, pytanie. Więcej niż jeden instrument to... Genos? Dobra, dobra, bo kogoś śmieszył ten suchar z familiady. Zabieramy się do pracy. Otwieramy przeglądarkę internetową, wpisujemy to co ja, albo będziecie mieli link pod filmem, oczywiście wszystkie linki pod filmem będą. Kierujemy się na stronę producenta, czyli stronę yamaha.com. Tam idziemy w dział downloadu e, instrumentu Genos. Schodzimy na sam dół w kategorię Other Downloads. I tam widzimy bonus audio style pack. Jest to 8 paczek po 5 stylów, każda w sumie 40 stylów i 3 e, paczki SX900 Styles, Tyros 5 Styles i S970 Styles. Te wszystkie paczki pobieramy, są to archiwa w formie zip. Następnie zapisujemy je na dysku twardym. Gdy wszystkie paczki już Wam się pobiorą, na początek przechodzimy do rozpakowania i kopiowania stylów z S970, z SX900 i z Tyrosa 5. Rozpakowujemy trzy archiwa, a gdy archiwa Wam się rozpakują, kopiujecie pliki na pendrive'a.
po skopiowaniu plików na pendrive'a wyciągacie go z komputera i wkładacie go do instrumentu. Następnie klikacie pomarańczowe pole. Tam szukamy naszych stylów. W innym polu niestety nie będzie ich widać. Tutaj na potrzeby tego filmu stworzyłem sobie nowy folder, żeby nie robić niepotrzebnego, e, niepotrzebnych folderów na instrumencie. Wy wcale nie musicie tego robić, a ja sobie to potem uporządkuję. Więc najważniejsze, przechodzimy do zakładki USB i tam szukamy naszych folderów ze stylami. Następnie klikiem, klikamy File, Copy, zaznaczamy wszystkie trzy foldery, następnie klikamy Copy, przechodzimy do zakładki User i klikamy Copy Here. I tak naprawdę to tyle, już możecie się cieszyć nowymi stylami. Przechodzimy do instalacji stylów audio pochodzących z Yamaha Tyros 5. Na sam początek rozpakujemy wszystkie archiwa, które pobraliśmy już wcześniej. Jest ich 8 archiwów. Są to pliki w formacie PPF. Te pliki otwieramy przez Yamaha Expansion Manager, a więc otwieramy sobie program Yamaha Expansion Manager. Jeśli go nie macie, to zainstalujcie, zainstalujcie do pobrania ze strony. Link macie pod filmem. Tutaj dodajemy w tym miejscu e, instrument. Możecie to zrobić poprzez Wi-Fi albo poprzez generowanie pliku Instrument Info z instrumentu. O tym było w e, filmie o instalacji oprogramowania Yamaha Genos 2.0. Oczywiście link macie pod filmem. Następnie tworzymy nową paczkę. Klikamy My Packs, Create Pack. Nadajemy sobie jej dowolną nazwę. Ja nazwałem paczkę Audio Style. I klikamy plusik, następnie in, import content, dodajemy tutaj paczki ze e, stylami, te paczki właśnie w formacie PPF. W taki sposób tworzymy naszą paczkę stylów audio, którą będziemy instalować na instrument. Następnie wybieramy nasz instrument, zaznaczamy zielonego ptaszka, spójrzcie tutaj na wymiar i rozmiar tych paczek instalacyjnych, ile to wszystko będzie zajmowało. Aktywujecie tą paczkę. Następnie klikacie Save as Pack Install File i zapisujecie plik z rozszerzeniem CPI. To bardzo ważne, bo plik z rozszerzeniem CQI i generował mi error podczas instalacji i nie dało się tego zrobić. Jeśli macie jakieś poprzednie paczki zainstalowane na instrumencie, upewnijcie się, że macie do nich pliki wsadowe i zaznaczyliście wszystkie paczki, które chcecie mieć zielonym ptaszkiem. W przeciwnym wypadku, jeśli tego nie zrobicie, po instalacji paczki CPI usuną wam się poprzednie paczki, które mieliście na instrumencie. Uważajcie na to. Następnie kopiujemy wygenerowany plik na pendrive'a. Pendrive'a podpinamy do instrumentu, wsadzamy go do gniazda USB. Klikamy menu, następnie menu 2, expansion, pack installation i wybieramy nasz plik z rozszerzeniem CP i następnie potwierdzamy OK. Instrument nas informuje, że wszystkie poprzednie paczki zostaną usunięte. Czy, chcecie, czy chcemy kontynuować? My oczywiście wybieramy tak, bo w programie zaznaczyliśmy sobie nasze wszystkie paczki i te, które były zainstalowane i te, które chcemy zainstalować. Po kilku chwilach e, nasza expansion paczka e, ze stylami audio i e, ta, która już była na instrumencie zostanie zainstalowana. Instrument uruchomi się ponownie i już będziecie mogli cieszyć się swoimi audio stylami. Życzę Wam miłego grania. Pamiętajcie, że wszystkie dodatkowe style i expansion packi, które instalujecie w formie paczek, znajdziecie w zakładce Expansion.
Pewnie wielu z Was powie, że tym odcinkiem Ameryki nie odkryłem, prawda? No ale z drugiej strony można na to spojrzeć, nagrywam dla Was tak naprawdę często rzeczy oczywiste, a wielu z Was pomagają, więc uważam, że warto dla Was takie materiały nagrywać. Mam nadzieję, że wielu z Was już korzysta z dedykowanych stylów, a jeśli nie, to proszę bardzo. W tym miejscu mam dla Was kilka nowości, taki przegląd nowości się powoli pojawia na naszych odcinkach. Słuchajcie, pierwsza kwestia to taka e, najważniejsza dla mnie, wbiło nam tysiąc lajków na fanpage'u Akademii Keyboardów Keyboard Play. Za co Wam serdecznie dziękuję. Jednocześnie jest to kolejny challenge dla mnie, bo postawiłem sobie, jak mieliśmy gdzieś 600-700, że nagram kolejny odcinek jubileuszowy, ale odcinek, który będzie zawierał moją historię od takiego zera do stanu dzisiejszego, od tym jak dochodziłem do, do tego, co mam dzisiaj, jakie miałem instrumenty, Obiecałem jakieś nagrania i filmy będą trochę kompromitujące, więc będzie naprawdę ciekawie, ale pamiętajcie, każdy jakoś zaczynał. Ja chcę wam na moim przykładzie powiedzieć, że się da. Jako zwykły szary człowiek, nie zawodowiec, zwykły hałturnik, jako szary człowiek pokazuję wam, że da się dojść do pewnego całkiem godnego poziomu, który jest poziomem dobrym na i stylem na życie. Kolejna kwestia jest taka, że wbiło nam 7 stówek na e, YouTube Akademii Keyboardu, za co Wam również ogromnie dziękuję. E, I widzę, że ta liczba zaczyna coraz szybciej rosnąć, co oczywiście motywuje mnie do dalszego kręcenia filmów. Kolejna kwestia jest taka, że dziękuję Wam za to, że podsuwacie mi coraz więcej pomysłów na nowe odcinki. E, tutaj też e, ukłon w Waszą stronę, kłaniam się nisko po klawiaturę, e, aż mi włosy wypadają do reszty. No i kolejne, kolejne dzięki za to, że w końcu bierzecie udział w e, konkursie, e, który jest, przypomnę, pod filmem jak nagrywać swoje covery. Tam się pojawił taki hashtag, trzeba coś napisać. Obejrzyj link tutaj w kartach. E, no i na sam koniec też bardzo ważna kwestia. Jako Akademia Keyboardu, Jerzy Stróżycki, e, Keyboard Way, nawiązałem współpracę z grupą facebookową Polish Yamaha Keyboards. Jest to grupa skupiająca użytkowników instrumentów marki Yamaha, Sendazotory i Keyboardy e, i dla tej grupy e, objąłem taki troszkę patronat. E, co to znaczy? Będziemy tam organizować wspólnie z grupą, e, z Mateuszem, głównym administratorem, konkursy. Na te konkursy będę fundował nagrody jako Akademia Keyboardu. Te konkursy będą też współorganizowane przeze mnie. E, dodatkowo dla każdego członka grupy Polish Yamaha Keyboards przygotowałem 10% rabatu na sklep Akademii Keyboardu na każdą kategorię produktów, e, na systemy do pielęgnacji, na pokrowce przeciwkurzowe, na koszulki, bluzy, kubeczki. E, na co tam będziecie chcieli rabat? Jest, dodatkowo niedługo wejdzie opcja przesyłek do paczkomatu, nad którą mocno pracujemy. No i, no i właśnie, a resztę zostawię dla Was w słodkiej tajemnicy, nie mogę powiedzieć tego wszystkiego na koniec, myślę, że i tak obszerne zakończenie wyszło, więc cóż, jak zwykle, lajkuj, subskrybuj i udostępniaj, jeśli film okazał Ci się pomocny. Z tego miejsca ogromnie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Akademii Keyboardu Keyboard Play.